வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்றைய கேள்வி கனவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் தமிழக அமைச்சர் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி ஆகியோர் வீடுகள் அலுவலகங்கள் பிற அதிகாரிகளுடைய அலுவலகங்களில் சிபிஐ சோதனை நடத்த இருக்கிறது சில ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன சில வீடுகள் சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன உடனடியாக அமைச்சரையும் டிஜிபியையும் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் கைது செய்ய வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் அதே போல டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பாஜக மாநில தலைவர் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் சோபியா என்ற இளம் பெண் தன்னிடம் தகராறு செய்தா ஒரு புகார் கூட உடனடியாக அந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டார் பிறகு விடுதலையானதெல்லாம் வர்றார் இதுல வந்து தமிழக அரசு செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது பாஜகவுக்கு ஒரு பாதகம் வந்து விட்டால் உடனடியாக அதிமுக அதை விட அதிகமாக துடிக்கிறதா இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் அதிமுக அரசுடைய நிலைப்பாடு என்ன இவை உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிற வாருங்கள் இன்றைய கேள்வி கண்ட நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுகவுடைய செய்தி தொடர்பாளரும் திருமதி கோகுலேந்திரா நம்மோடு இருக்கிறார் அவரும் கேட்பு நிறைய இருக்கிறேன் கேட்கலாம் நம்ம வந்து டிஜிபி ஒரு ரைடு போனாரு ஒரு கமிஷனர் ரைடு போனாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டிஜிபி வீட்டுக்கு ரைடு போயிருக்காங்க முன்னாள் கமிஷனர் வீட்டுக்கு ரைடு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சரியா இருக்குதா அதாவது சரி தப்புங்கிறத விட இப்போ சட்ட ரீதியாக நம்ம பேசும்பொழுது குட்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நீண்ட நாளாக இது ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தது அதனுடைய ஹிஸ்டரி இல்லைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு நீண்ட ஒரு நீண்ட வரலாறு சொல்றதை விட குட்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக ஆட்சியில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் போது இருந்து ஆரம்பிச்சது அதான் குட்காவை பத்தின இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அந்த தனிப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து மாதவராவ் அவர் வந்து சர்ச் பண்ணும் பொழுது ஒரு டைரி எடுத்ததாகவும் இதன் மேல வந்து நீங்க நடவடிக்கை எடுத்து அந்த டைரியில வந்து ஹெச் எம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கு இல்ல 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 அந்த ஹெச் எம் அப்படிங்கறது வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்ல அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கற்பனைகள் எல்லாமே இருக்கலாம் இப்ப அந்த மாதிரி அந்த டைரியில அவங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கும் பொழுதே நடந்த விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து விஎன்டிசில அதை கொடுத்து இத இது பத்தின ஒரு நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை யார் இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க விசாரணை இல்ல அதுல நடவடிக்கை எடுக்காமலே இருந்தது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதை திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனத்தை வச்சாங்க அதற்கு பிறகு சிபிசிடி ஆகட்டும் விஎன்டிஏசி ஆகட்டும் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் சொல்லி போய் உயர்நீதிமன்றம் போய் உயர்நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ இந்த விசாரிக்கணும் இந்த வழக்கம் சொல்லி மாற்றப்பட்ட பிறகுதான் இன்னைக்கு இந்த விசாரணை நடக்கும் நீங்க சொல்றது ஒரு நீங்க சொல்ற சம்பவங்கள் அதோட உண்மையான சம்பவங்களை என்னாலையும் சொல்ல முடியும் இல்லையா அதனால அதனால அம்மா இருக்கும் பொழுது அந்த டைரி கொடுக்கப்பட்டது அது விஎன்டிசியில கொடுத்துட்டாங்க அவங்க யார் யாரு என்னங்கிற விசாரணைகள் குறிப்பா நடத்திட்டு இருக்கும் பொழுதே அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 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 யார் யாரு என்னங்கிறதுல ஒரு பென் டிரைவ்ல எடுக்கிறாங்க எங்களுக்கு நீங்க கொடுத்ததுல காப்பி கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வேணும்னு கேக்குறாங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து விஎன்டிசி கொடுக்கல மதுரை வருமான வரித்துறை வந்து தங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் எல்லாம் வந்து முதலமைச்சருக்கும் டிஜிபிக்கும் தலைமைச் செயலருக்கும் அனுப்பி வைக்க அந்த ஆவணங்கள்லாம் காணும் அப்படின்னு தமிழக அரசு தகவல் தெரிவிக்க அந்த ஆவணங்களை தேடுறதுக்கு ஒரு குழு அமைக்க இப்படிப்பட்ட விஷயம் நினைச்சுன்னா நீங்க ஒரிஜினல் கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் என்ன ஆகும்னு வருமான வரித்துறை கவலைப்படுறீங்க ஒரிஜினல் வேணும்னு கேட்கும் பொழுது அது வந்து மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில வந்து வழக்கு போட போட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து வழக்கு அது சம்பந்தமான அவங்க ஒரு கோரிக்கை வழக்காக போட்டிருக்காங்க அந்த நேரங்கள் அந்த அந்த அது அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இது வந்து சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு ஒரு ஒரு இங்க ஒரு பிளே ஆகுது சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுதும் தமிழக அரசு இட் இஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் அம்மா என்ன வழிகாட்டுதலோ எந்த அப்பீலும் போகல அதனால கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது உங்களுக்கு தெரியும் எதிர்ப்பு வாதங்கள் அதாவது எங்களுடைய துறை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தமிழக அரசில் உள்ள காவல்துறையினர் மிக நேர்த்தியாக விசாரணை செய்யறாங்கிறத சிலை கடத்தல் சிலை கடத்தல் தடுப்பு வழக்கு வந்து விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த வழக்கை நாங்க ஒட்டு மொத்தமா இதுவரை வந்த வழக்கு இனிமே வரப்போற வழக்கு எல்லாத்தையும் நாங்க சிபிஐக்கு மாத்திரம்னு யாருமே கேட்காம ஒரு ஜிஓவை தமிழக அரசு போடுது ஆனா விசாரணை வந்து தொய்வு கிடையாது அடுத்த தலைமை அதிகாரிகள் மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்ப நீதிமன்றம் போய் இந்த வழக்கு விசாரணை உறுப்படியா நடக்காதுங்கிற சந்தேகத்தை எழுப்பின பிறகு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது அப்புறம் சிபிஐக்கு மாத்துங்க அது வரைக்கும் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தது தமிழக அரசு ஆமா தமிழக அரசு அதாவது தமிழக அரசு எந்த ஒள
முன்னாள் காவல்துறை சென்னை ஆணையர் திரு ஜார்ஜ் தமிழகத்துடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் இது மாதிரி பெரிய பெரிய பெயர்கள் அடிபடும் போது ஒரு வெளிப்படை தன்மை விசாரணையில் இருக்கணுங்கிறதா சாமானிய இல்ல 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 இப்போ இவங்களை காப்பாத்தணும் அவங்கள காப்பாத்தணும்னா ஐடியில இருந்து அவங்க கொடுத்த அந்த டாக்குமெண்ட எப்படி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து உடனே வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பதினொன்னு அந்த அதெல்லாம் நீங்க டூ ஜி அதெல்லாம் நீங்க வந்து மறந்துட முடியாது அந்த நேரங்கள்ல அந்த நேரங்கள்ல அண்ணா அறிவாலயத்தில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் சிபிஐ போய் சர்ச் பண்ணாங்க அத நீங்க கைது நடவடிக்கை வந்தது வழக்கு பெண்டிங் இருக்கும் பொழுதே மீண்டும் இல்ல பெண்டிங் இருக்கும் பொழுதே மீண்டும் போட்டியிட்டாங்க மீண்டும் அவங்க எம்பியா தேர்வானாங்க எப்படி அவங்க தார்மீக அடிப்படை விசாரிக்கட்டும் எது குற்றம் யாரு குற்றம் யாரு குற்றவாளிங்கிறத நீதிமன்றமும் இப்ப வந்து சிபிஐல இருக்காங்க அவங்க விசாரிக்கட்டும் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் இதே தான் சொல்றாரு அமைச்சர் டூ ஜில நீங்க மேற்கொண்ட உதாரணம் சொல்றாரு டூ ஜில வந்து வழக்கு பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்களா அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் திரு ராஜா அவர்கள் ராஜினாமா பண்ணார் உங்களுக்கு தெரியும் திரு ராஜா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் திருமதி கனிமொழி அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார் அப்ப மத்திய அரசு முதலமைச்சருடைய மகள் என்று பாராமல் திருமதி கனிமொழியை கைது செய்தது மத்திய அமைச்சர் எப்பதான் ராஜினாமா பண்ணிருக்கார் என்று பாராமல் அவரை கைது செய்யுது அப்படி தமிழ்நாட்டில் அதிமுக அமைச்சர் தமிழக டிஜிபி முன்னாள் காவல்துறை ஆணையர் என்ன நடவடிக்கை இல்ல பிரைம் எல்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணிருக்காங்க இது மாதிரி எவிடன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கைது இது வந்து தமிழக அரசுக்கு மீது சிபிஐ கையில போயிடுச்சு அவங்க சர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஆதாரங்கள் விசாரிக்க தொடர்ச்சியாக நேற்று இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஆறு நபர்கள் முக்கியமான அதுல உள்ள சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து கைது நடவடிக்கை தொடர்ச்சியா வருது அதுதான் திரு ஸ்டாலின் கேக்குற லஞ்சம் கொடுத்ததா லஞ்சத்துக்கு உறுதுணையா இருந்ததா ஒரு ஆறு பேர் கைது பண்ணிருக்கீங்க லஞ்சம் வாங்கினவங்களை ஏன் கைது பண்ணல திரு விஜயபாஸ்கர் திரு ராஜேந்திரன் திரு ஜார்ஜ் அவர்களை ஏன் கைது செய்யவில்லை சொல்லுங்க அவரை தமிழ்நாடு அரசு சிபிஐ ல போய் இந்த மாதிரி உங்க மேல இது ஆதாரபூர்வமா இந்த மாதிரியான வந்திருக்கு நாங்க வந்து பிரைம் எஃபர்ஸ் இருக்கு நாங்க கைது பண்ண வரோம் சர்ச் பண்ணிருக்காங்க வரட்டோங்கிறேன் திரு ஸ்டாலின் வந்து சிபிஐ கிட்ட தான் கேக்குறாரு தயக்கம் ஏன் அப்படின்னு அவங்கள தான் கேக்குறாரு நான் கேக்குறது ஒரு அரசு ரீதியாக உங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவா ஒரு தார்மீக பின்னடைவா நீங்க பாக்கலையா தலைமைச் செயலாளர் வீட்டுல ரைடு நடக்குது டிஜிபி வீட்டுல ரைடு நடக்குது முன்னாள் கமிஷனர் வீட்டுல ரைடு நடக்குது போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் வீட்டுல ரைடு நடக்குது இதை விட ஒரு பெரிய செட்பேக் என்ன இருக்க முடியும் இல்ல அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு நிறைய இது போன்ற சம்பவங்கள் மத்தியில கூட ரைடு நடக்குது இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் நடக்குது அது எல்லாமே ஒரு விசாரணையின் முடிவு வந்து இவர்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் தண்டிக்க போறாங்க சட்டம் தண்டிக்க தண்டனை கொடுக்க போகுது இப்பவே வந்து இப்பவே இந்த மாதிரி நாங்க ரைடு போனோம் அதனாலதான் அவங்க குற்றம் செஞ்சாங்க அவங்க தாங்க அவங்க குற்றவாளி அப்படிங்கறத எப்படி அவங்க வந்து நீங்க பாப்பீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய சர்வையர் கைது ஐயாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்ட விஏஓ கைது அப்படின்னு பாக்குறீங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் புகார் தளவுல இருக்கும்போது அந்த அதிகாரிகள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஆனால் கோடிக்கணக்கில் மாதந்தோறும் மாமூலாக கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற வழக்குல விசாரணை முடியட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் சொல்லட்டும் அது வரைக்கும் எல்லாரும் நிரபராதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நியாயமா இருக்கா கீழே இருக்கக்கூடிய சாதாரண அதிகாரிகளுக்கு ஒரு நியாயம் அமைச்சர் பெருமக்கள் டிஜிபி ஐ பி எஸ் ஆபீசர் வேற நியாயமா கண்டிப்பா இல்ல ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் லஞ்சம்ன்றவங்களே அந்த லஞ்சம் கேட்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அது அதனால பாதிக்கப்படக்கூடிய தனிநபர் புகார் கொடுக்கிறார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில வந்து புகார் கொடுக்கறாங்க அவங்க உடனடியாக நீங்க அதுக்குள்ள என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லி இவங்க லஞ்சம் வாங்குறது உண்மைத்தன்மைன்னு தெரிஞ்சு அவங்க கையில வாங்கினதுக்கு அப்புறமா உடனடியாக அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இருக்கு அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஐயாயிரம் நான் சொல்றேன் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் வாங்கினதா புகார் தான் எந்த நீதிமன்றம் நிறுவிக்கப்படும் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு புகார் வந்து சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் இவங்க கை நீட்டி இவ்வளவு கோடி வந்து டிரான்சாக்சன் நடந்திருக்கு இவ்வளவு ஊழல் நடந்திருக்குங்கிறத நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில சட்டம் தன் கடமையை செய்ய போகுது அதான் நானும் சொல்றேன் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட என்ன ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு 
முடிவு <laughs> பண்ணி <laughs> ஏதாவது தமிழக அரசோ மாண்பு முதலமைச்சரோ ஏதாவது தடை செஞ்சிட முடியுமா நேற்று வரைக்கும் நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஆட்சி திமுக உடையது ஊழலுக்கு வழக்குல சிக்கனவங்க டூ ஜில வந்து கோடிகளை கொள்ளையடித்தவர்கள் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆனா ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் ஊழல்னு எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது இதுவரைக்கும் டூ ஜி கேஸ்ல அவங்க எல்லாம் அக்யூட்டல் ஆகி விடுதலை ஆயிட்டாங்க பெண்டிங் விடுதலை அப்பீல் இருக்கு அப்பீல் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் சொத்து வழக்குல ஜெயலலிதாவர்களுக்கு வந்து விடுதலை ஆகப்பட்ட போது நீங்க வந்து அப்பீல் ஆமா அப்பீல் என்னாச்சு இல்ல பைனல் என்னாச்சுங்கிறேன் திமுக சொல்லக்கூடிய தார்மீகத்தை வழக்குல விடுதலை ஆனவங்க அவங்க வழக்குல விடுதலை ஆனவங்க நீங்க வழக்குல சிக்கிருக்கீங்க நீங்க வந்து திரு கருணாநிதி அவர்கள் மேல வந்து மேம்பாடு உழவுக்கு தொடர்ந்தீங்க இன் அவர் இறக்கிற வரைக்கும் சார்ஜ் ஷீட் கூட பிரேம் பண்ண முடியல அப்ப அவர் மேல வழக்கு மேல வழக்கா திமுக மேல போட்டு இருந்தீங்க எல்லாத்திலிருந்தும் விடுதலை ஆனாங்க ஆனா அதிமுக இன்று அடுத்த கட்டத்தில் அதிமுக மேல அவங்க வழக்கே போடல அதுல நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தண்டிக்கப்பட்டு மேல்முறையீட்டுல விடுதலை விடுதலை ஆகல டான்சி கேஸ்ல விடுதலை ஆகல சொத்து வழக்குல விடுதலை ஆகல ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் சொத்து வழக்குல விடுதலை ஆகல டான்சி கேஸ்ல வந்து முடித்து வைக்கப்பட்டதா இல்லையா உங்க மனசாட்சி படி நீங்க விசாரிச்சுக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு மனசாட்சி படிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன வார்த்தை பைனல் ஜட்மெண்ட்ல சொன்ன வார்த்தை பைனல் ஜட்மெண்ட் சொன்ன வார்த்தை என் கையெழுத்து என்னுடைய சட்டமன்றத்திலே ஒரு தீர்மானம் போட்டு அன்னைக்கு வந்து எஸ் ஆர்பி அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் காங்கிரஸ் இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து இங்கே ஒரு தீர்மானம் போட்டு இந்த வழக்குகள்லாம் முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது கூட திரு எஸ் ஆர் பாலசன் சொன்னாரு ரொம்ப சரி திரு அப்பா ஒரு சொன்னாங்க திரு எஸ் ஆர்பி எஸ் ஆர் பாலசன் ஒரு சொன்னாங்க ரொம்ப சரி நீங்க சொல்லுது ஆனால் அவர்கள் விடுதலை பெற்றார்கள் நீங்கள் அனுபவித்து மேல்முறையீட்டில் அவங்க விடுதலை ஆனாங்களா அவங்க மரணம் அடையும் பொழுது ஒரு நிரபராதி விடுதலை பெற்று எத்தனை வழக்கு இது ஒண்ணு மட்டும்தானா அரசியல் ரீதியான பழிவாங்கும் போக்குகள் நீங்களும் விட்டு வைக்கல அவங்களும் விட்டு வைக்கல ரெண்டு பேருமே பண்ணாங்க அவருடைய கைது உலகம் இருந்தது உங்களுடைய தலைவியோட கைது உலகம் இருந்தது எல்லாமே உலகம் இருந்த நான் மறுக்கல நான் சொல்றது அவர்கள் விடுதலை பெற்றார்கள் நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்ட அது ஒரு ரூபாய் ஓரமா இருப்போம் இன்னைக்கு திமுக குற்றம் செல்லக்கூடிய தார்மீகம் அதிமுக இருக்குதாங்க கேள்வி ஒரு மொராலிட்டி வேணும் நமக்கு வந்து ஒரு எப்பொழுது ஏன் நாங்க என்ன மொராலிட்டி கம்மியா குறைஞ்சு போயிருக்கோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் யார் மீது என்ன வழக்கு இல்லை பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்கள மிரட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணுங்கிறதுல என்னை கைது பண்ணி பாருங்க பாருங்கன்னு போய் ஒரு தலைவரா எதிர்கட்சி தலைவரா இருக்கக்கூடியவர் வந்து கமிஷனர் என்ன மிரட்டலா மிரட்டலா இது என்ன ஒரு அழகா சொல்லுங்க பாக்கலாம் இது ஒரு டிராமாவா அதுதானுங்க தார்மீகம் குற்றச்சாட்டு இருந்தால் என்னை கைது இல்ல இல்ல தார்மீகம்னு எடுத்திருந்தா நான் மிரட்டி வாங்கல அப்படிங்கறத புகார் கொடுத்தவரையே போய் இவங்க மிரட்டி திருப்பி நீதிமன்றத்தில் சொல்றோம் நீதிமன்றத்தில் தான் இப்ப சிபிஐ தான் அதுக்குன்னு விசாரணை இருக்கு நீதிமன்றத்தில் அவங்க வந்து டாக்டர் ராமதாஸ் உள்பட எல்லாரும் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா முதலமைச்சர் மீது துணை முதலமைச்சர் மீது அமைச்சர் திரு ராஜேந்திர பாலாஜி மீது திரு விஜயபாஸ்கர் மீது திரு காமராஜ் மீது என்று நிறைய அமைச்சர் பெருமக்கள் மீது நீதிமன்ற மேற்பார்வையில் விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இதே சிபிசிடி சொல்றாங்க நாங்க ஆரம்ப கட்ட விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இவர்களுக்கு இந்த தார்மீகம் இருக்கிறாங்க ஏற்றக்கழக ஆட்சியில அவங்க அமைச்சரா இருக்கும் பொழுது வழக்கு போடப்பட்டு வருமானத்திற்கு அதிகமான சொத்து சேர்க்கப்பட்டது வழக்கில் பதிமூணு அமைச்சர்கள் மேல இன்னைக்கு சார்ஜ் ஷீட் போட்டு விசாரணை பண்ணணும்னு சொல்லி மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையில வந்து உத்தரவு தண்டனை பெறும் வரை அவங்க வந்து தேர்தல போட்டியிட தடை கிடையாது 
மொராலிட்டி தார்மீகம் ஆட்சியில இருக்கிறதுனால பதவியில இருக்கிறதுனால நம்ம ராஜா எதனால ராஜினாமா அவர்கள் ராஜினாமா பண்ண வேண்டும் திரு ராஜா அவர்கள் ராஜினாமா பண்ண வேண்டும் அதிமுக மேடைகள்ல நம்ம கோஷம் போட்டோமா இல்லையா எதனால எதனால அந்த வழக்குல அவர் இன்னைக்கு விடுதலை ஆயிட்டார் ஏன் போட்டோம் நம்ம வந்து குற்றச்சாட்டு சொல்ல பிறகு நீங்க வெளியே வந்தா விசாரணை ஒழுங்கா நடக்கும் சொன்னோம் அப்ப இந்த அமைச்சர் பெருமக்கள் இருக்கும்போது இந்த அதிகாரிகள் அங்க இருக்கும்போது விசாரணை நியாயமா நடக்குமா தமிழக அரசு விசாரிக்கலீங்க தடயங்களையோ ஆதாரங்களையோ சாட்சிகளையோ மிரட்டி அழிச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையா நம்ம கையில இருந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில இருந்து இது சிபிஐ க்கு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி போயிடுச்சு திரு விஜயபாஸ்கர் ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தலில் பணம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு புகார் வருமான வரித்துறை அமலாக்க பிரிவு சிபிஐ வீட்டில் புதுக்கோட்டையில் சென்னையில் அலுவலகத்தில் இருந்து மாறி 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 ரைடு பண்ணி ஒரு அமைச்சர் பண்ணும்போது இவ்வளோ குற்றச்சாட்டுக்குள்ளக்கூடிய அமைச்சர் ஒரு தார்மீக ரீதியாக விலகி வழிவிடணும் நியாயமான விசாரணை முடிந்த பிறகு நான் நிரபராதி நிறுத்த பிறகு மேலே வரணும் அப்படிங்கிறத நான் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லை இல்லை எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பங்களோட அவங்க போய் அன்னைக்கு வந்து ஆர் கே நகர் தேர்தல் முதல் முறையாக நடந்து முடி அந்த தேர்தல் நிப்பாட்டியா ரத்து செய்யப்பட்ட அந்த நேரத்துல போய் அவங்க ரைடு போறாங்க பாக்குறாங்க பேப்பர் ஏதோ எடுக்கிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க எல்லாமே இப்ப என்ன கூட வந்து போலீஸ் விசாரிச்சாங்க ஆனால் ஏதாவது வந்து அங்க வந்து இவ்வளவு ரூபாய் இருந்தது ஏதாவது சீஸ் பண்ணி எடுத்து அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா எங்கேயாவது இவ்வளவு பல்கா அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க ஏதாவது புகார் வந்ததா இல்ல ஆதாரம் இருந்ததா அதான் சொல்ல ஆதாரம் இருந்ததாக இல்ல ஆதாரம் இருந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் சொல்லிதான் தேர்தல் ரத்து பண்ணது ஒரு அமைச்சரை சுற்றி இத்தனை வழக்குகள் பின்னி கிடக்கும் போது நாம முறைப்படி நியாயப்படி தார்மீகப்படி என்ன செய்யும் இல்ல ஏன் அவரை பத்தி மட்டுமே அவங்க பண்றாங்க ஏன் அவரை பத்தி அவருடைய குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமாகட்டும் அவரே தார்மீக அடிப்படையில அவரே விலக போறாரு குற்றச்சாட்டுகள் வந்து ஒருத்தர் மேல சொல்ல 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 சொல்லும் பொழுது குற்றவாளி ஆயிட முடியாது இல்லையா ரொம்ப நியாயமான விஷயம் தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீத சிறைக்கீடுகள் விசாரணை கேடுகள் எழுபது சதவீத சிறைக்கீடு ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க விசாரணை கேடுகள் எந்த தண்டனை கொடுத்துட்டீங்க உள்ள உட்காந்து கேட்க வேண்டாம் நாளைக்கு விடுதலை ஆகி போடுவாங்க சின்ன சின்ன பெட்டி கேஸ்ல இருந்து ராபர்ல இருந்து சங்கிலி பெருப்புல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தூக்கி நேர அப்படி சொல்லப்பட்டுரும் நாளைக்கு நீதிமன்றம் தான் சொல்லணும் அவங்க குற்றவாளியா இல்லையான்னு ஆனா எல்லாத்தையும் எழுபது சதவீத கைதிகள் விசாரணை கேடு ஏழபால விவரம் இல்லாதவன் அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அப்படின்னு அவன் நேர சிறையில் அடிக்கப்படுவான் அதிகாரிகள் பெரிய மனிதர்கள் அமைச்சர் பெருமக்கள் விசாரணை நடந்துகிட்டே இருக்க தீர்ப்பு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்து நினைச்சு இப்ப கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்க மேல இத்தனை வழக்குகள் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து சிறை சிறையில அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி விசாரணை கைதிகள் எழுபது சதவீதம் சொன்னீங்க இல்லையா உரிய முறையில உரிய காலத்துல அவங்க பிணை எடுத்து ஜாமீன்ல அவங்க வெளியே வந்துட்டே தான் இருக்காங்க இட் இஸ் அ ரொட்டீன் இல்ல அதான் ரொட்டீன் தான் அது வந்து கைது நடக்குது விடுதலை நடக்குது இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு குற்றவாளிகள் போகும் பொழுது அந்த இருப்பீங்க குற்றங்கள் அதாவது குற்றம் அந்த நேரத்துல யார் அரசு பண்ணக்கூடிய அவங்க வரும் பொழுதும் பிணையில வரவங்க சாமானிய மக்களுக்கு சட்டத்தை பற்றிய நம்பிக்கை எப்படி கொடுப்பீங்க நான் வந்து விசாரணை விசாரணை பண்ணக்கூடியவர் விசாரணைக்கு உள்ளானவர் டிஜிபியா இருப்பாரு அமைச்சரா இருப்பாரு சாமானியன் இந்த விசாரணை எப்படி நியாயமா நடக்கிறேன் சட்டப்படி சரியா தாரிமப்படி சரியா அரசியல் சாசன சட்டம் விட்டுருவோம் சாமானியன் அவங்க வீட்டுக்கு ரைடு போது இவங்க வீட்டுக்கு ரைடு போது ஆனா எல்லாரும் அவங்க அவங்க அடுத்த வேலையை பாக்குறாங்க நான் சொல்றேன் ஒரு சின்ன விஷயம் யோசிங்களேன் டிஜிபி வீட்டுல ரைடு போது அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏடிஜிபி ஐஜி எஸ்பி கான்ஸ்டபிள் வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க நினைச்சிருக்காங்க <laughs> இத பொறுத்த வரைக்கும் சிபிஐ தமிழக அரசு விசாரணைக்கு மீறி இன்றைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி கிட்ட விசாரணை போயிடுச்சு 
அவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில தமிழக அரசு எந்த தடையும் செய்யவில்லை தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துல திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கற யார்ட்ட அப்படின்னா விமான நிலைய அதிகாரிகள்ட்ட கொடுக்கற புகாரோட அடிப்படை தத்துவம் என்னன்னா ஒரு பெண் வந்து விமானத்துல சத்தம் போட்டாங்க எனக்கு அவங்களுடைய பின்னணி சந்தேகமா இருக்கு அவங்களுடைய பின்னணியை விசாரிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க கொடுத்த புகார் அந்த பெண் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு இளம் பெண் அவரை பெற்றுனே பின்னணி விசாரிங்க அந்த விமான நிலைய அதிகாரி உடனே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு போலீஸ் உடனே அரெஸ்ட் பண்ணி உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் கூட்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் பதினால் ரிமாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு பெருசு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணாங்க ரிலீஸ் ஆனாங்க அதெல்லாம் கதை மேல ஒரு விஷயத்துல பாக்குறோம் விசாரணையில இருந்து ரெய்டுல இருந்து பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு போட்டு சிபிஐக்கு போகுது அங்க நடவடிக்கை இல்ல இங்க ஒரு புகார் பெயரோட குறிப்பிடப்படாம அங்க உடனடியாக கைது அதாவது அவங்க தமிழிசை அப்படிங்கறது ஒரு தலைவர் அப்படிங்கறது அல்ல தலைவர் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு நோட்டட் ஒரு பர்சன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களோட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய தலம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓடுற விமானத்துல இவங்க பாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அவங்கள வந்து விமர்சிக்கக்கூடிய வகையிலையும் ஒரு 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 எதிர்ப்பு ஒரு மாதிரியான ஒரு அக்ரிவேட்டட் மோட்ல வந்து அவங்க பேசக்கூடிய அந்த நிலைமைகள்லாம் பார்த்த உடனேயே போலீஸ் நிச்சயமா அவங்கள அழைத்து விசாரிச்சு விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க பேரு அவங்க யாரு எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமான ஒரு நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு வந்து அவங்க என்ன வேணா பேர் தெரியலங்கிறது ஒரு பிரச்சனை இல்ல இல்ல பேர் தெரியல அப்புறம் உடனே அது அவங்க நீங்க சரியா சொன்ன போல அவங்க அங்கேயே இருந்தாங்க அதனால விட ஆனா அவங்க சொன்னது அந்த பெண் மீது நடவடிக்கை எடுங்க அவங்கள சிறையில தள்ளுங்க அவங்கள கைது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அந்த பெண்ணின் பின்புலம் பற்று விசாரிக்கவும் அதுதான் அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய எக்ஸாக்ட் வேர்ட் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு விசாரிங்கன்றாங்க அங்க விசாரிக்கும் போது விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு பெண் போலீஸ் உள்பட அங்க பலர் இருக்கிறாங்க சாதாரணமா தெரிஞ்சிடும் அந்த பொண்ணு ஏதோ உணர்ச்சப்பட்டு சொல்லிருக்கு அவ்வளவுதான் அது ஒரு ஆர்வ கோளாறுல நம்ம வந்து ஒரு பேர் வாங்கணும் ஒரு நம்முடைய எதிர்ப்பு பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக செஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அட்வைஸ் பண்ணி நீதிபதி மறுநாள் வந்து ரொம்ப சரியா சொல்லுங்க வீட்டுல அதெல்லாம் சும்மா சாதாரண நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் செய்யலாம் பாப்பா பேசாம இருப்பா அப்படின்னு சொன்னா முடிஞ்சு வச்சுக்காது அதை விட்டுட்டு கைது பண்ணி சொல்லும் போது இப்ப விசாரணையில நானும் வந்து பத்திரிகையில செய்திகள் சோசியல் மீடியால பாத்துட்டு அவங்க இது மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இளம் பிள்ளையோடைய ஒரு ஆர்வ கோளாறு நடவடிக்கை ஆர்வ கோளாறு அவங்க அவங்க என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவங்க வந்து பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பு ஒரு கோஷம் போடுறாங்க அவ்வளவுதான் விசாரணை வந்து போலீஸ் வருது இல்லையா போலீஸ் அப்ப என்ன செய்யணும் பின்னணி விசாரிக்கிறாங்க அந்த அவங்க அப்பா வந்திருக்கிறாரு அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்க அவர் பிரதர் வந்து ஒருத்தர் டாக்டர் அந்த அம்மா ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க அவர் ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க என்ன நல்ல குடும்பமா இருக்கு ஏன் பாடி பண்றீங்க வீட்டுல சொல்லுங்க பா பிள்ளைக்கு அப்படின்னு முடிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் நான் கண்டிக்கிறேன் அப்பா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ரிமாண்ட் பண்ணுங்க கட்சியோடைய தலைவர் வந்து இவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கு இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் நீங்க விசாரிங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அம்மாவே கைது பண்ணுங்க கைது பண்ணணும் கைது பண்ண கூடாதுங்கிறது இல்ல விசாரிங்கன்னு சொன்னா காவல்துறை விசாரிக்கிறாங்க ஒருவேளை கனடால இருந்து வந்திருக்காங்க ஏதாவது இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஏதாவது வந்து இவங்க ஒரு இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்காங்களா என்னங்கறத தெரிஞ்சு அவங்க கைது பண்ணி அவங்க ஆஸ்பத்திரி போனுங்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க இது ஆல் வெல் நோன் ஹிஸ்டரி நாளைக்கு அவங்க ஒன்னும் நீங்க விசாரிச்சுட்டு அனுப்புங்க அதனால போலீஸ் என்ன அதே தலைவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் இந்த பொண்ணை வந்து அவங்க வந்து விசாரிக்காம அதோட பின்பலன் என்ன யாரு எதுவுமே தெரியாம அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனங்கள் வரக்கூடாதுங்கிறது ஒன்னு அந்த கவலை எல்லாம் கிடையாது சட்ட ரீதியாக அவர்கள் சொன்னதற்கு உடனடியாக விசாரித்து நடவடிக்கை அவங்க ஒரு உடனே டென் டுவெண்ட்டிக்கு இந்த பிளைட் டேக் ஆஃப் ஆறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி நடவடிக்கை பண்ண போறேன்னு ட்வீட் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து நான் எந்த அளவிற்கு எவ்வளவு விவரமா இருப்பாங்க அவங்க சோசியல் மீடியா திரு ஹெச் ராஜா இருந்து திரு நாஞ்சில் சம்பத்ல இருந்து தமிழக முதலமைச்சர்ல இருந்து மதிமுக போச்சுல இருந்து எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் இருந்து ஒருத்தரை பாக்கிய கிடையாது திரு விஜயகாந்த்ல இருந்து எல்லாரும் திரு சீமான்ல இருந்து எல்லாரும் விமர்சனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப தரம் குறைஞ்சி ரொம்ப மோசமா வருஷம் இது இப்படித்தான் இருக்குது இது வந்து இந்த அம்மா பண்ணது அந்த இவ்வளவு இதெல்லாம் ஒப்பிடும் போது அந்த சோபியா பண்ணது வந்து ஒரு சாதாரணமான என்னுடைய தனிப்பட்ட பாடல ஒரு ஆர்வாக்கோளாறு நடவடிக்கை ஒரு
ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அவங்க விட போறாங்க இது என்ன காவல்துறை விசாரிக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு டிபேட்டோ ஒரு இதோ பண்ண கூடாது நிச்சயமா பண்ண கூடாது அதுதான் நான் கேக்குறேன் என்னுடைய கேள்வி வந்து ரெண்டு ஒப்பீடு தான் சட்டம் சிபிஐ வந்து விசாரணை பண்ணி ரெய்டு நடத்தி பறிமுதல் பண்ணி கைது பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல முக்கிய பிரபலங்களுடைய முக்கிய பிரபலங்களுடைய பேர் இருக்கும் போது அங்க நம்ம தார்மீகம் பேச மாட்டோம் இந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணு ஒரு புகார் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு கோஷம் போட்டுச்சுங்கிறக்காக ஒரு பொண்ணு நம்ம வந்து கைது பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய எக்ஸாக்சரேஷன் எதுக்கோ ஏதோ அதிமுகவைச்சேர்ந்து அமைச்சர் பெருமக்கள் முக்கிய பெருமக்களுக்கே பல இடங்களில் எதிர்ப்பு கோஷம் போட்டாங்க அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு ஒண்ணு இல்லங்க பாத்துக்கலாம் முடிஞ்சு வச்சுக்காது அந்த இடத்துல கைது நடவடிக்கைங்கிறது பாஜக கோவிச்சு கொடுமோ அப்படிங்கிற அச்சத்தில் அது கிடையாது எந்த அச்சமும் கிடையாது எந்த எதிர்ப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க எங்க கொஸ்டின் வரீங்கன்னு தமிழக அரசு காவல்துறை ஒரு புகாரின் அடிப்படையில் உரிய முறையில் விசாரணை நடத்தியது விசாரணை நடத்த போகின்றது அவ்வளவுதான் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பார்க்க மறுத்துவிட்ட பிறகு திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை துணை முதலமைச்சர் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அதிமுக செயற்குழு பேசும்போது இது தனிப்பட்ட பன்னீர்செல்வத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம் அல்ல ஒட்டுமொத்த ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் கொண்ட அதிமுக இழைக்கப்பட்ட அவமானம் அப்படின்னு அவர் பேசினதா சொல்றாங்க இது உண்மையா இல்லையா இல்ல இல்ல நாலு சுகத்துக்குள்ள செயற்குழுல கட்சி ரீதியான கட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான எதையும் தாங்கும் இதயம் என்று நான் சொன்னேன் பத்திரிகை அதை மட்டும்தான் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும்தான் சொன்னாரே தவிர இது வந்து ஒரு பூதாகரமாக வெளியில செய்தி உலாவுற மாதிரி அவர் வந்து உள்ள பேசல பேசல ஓகே அப்ப என்ன திரு முதலமைச்சருக்கோ துணை முதலமைச்சருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு போக்குல வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா முதலமைச்சர் சொல்றாரு தேர்தலுக்கான பணிகளை நாங்க வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்க வந்து சைக்கிள் பேரணி ஆரம்பிச்ச போது எங்களுடைய பிரச்சாரம் துவங்கிருச்சு நாங்க வந்து இது பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கொள்ள தயாராயிட்டு வந்தார் அதே கேள்வியை துணை முதலமைச்சர்த்தையும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பன்னீர்செல்வம் வைக்கும் போது அவர் சொல்றாரு இன்னும் அதுக்கான கிளைமேட்டே வரல அப்படின்ற யோசிச்சு பாருங்க ஒரே கேள்வி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒரு மாதிரி சொல்றாரு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வேற மாதிரி சொல்றாரு இல்ல இல்ல இவர் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு சொல்றாங்க இவர் இவ இவர் அண்ணங்கிட்ட வந்து என்ன கேள்வி ஒருங்கிணைப்பாளர்த்தை என்ன கேட்டாங்கிறது தெரியல இதே கேள்வி தான் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராயிட்டீங்களா கூட்டணியை பத்தியா ஏதாவது கேட்டிருந்தா அதற்கான இப்ப வந்து கிளைமேட் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாம் திரு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாம் மேல இருக்கிறேன் பாத்துக்கிடுவோம் எங்க கையில மோடி இருக்கிறாரு ட்ரம்ப் வந்தாலும் சரி ஒபாமாவே வந்தாலும் சரி எங்களை யார் அசைக்க முடியாதுன்னு பெரிய உலகத்துல பேசினார் அதே திரு ராஜேந்திர பாலாஜி அமைச்சர் அவர்கள் விருந்தூர் மாவட்டத்தில் பேசும்போது காரியாபட்டியில் பேசும்போது அவர் சொல்றாரு நாங்க இனிமேலாம் நீங்க சொல்றதுலாம் தலையாட்ட முடியாது நீங்க ஓட்டு போட சொன்னா நாங்க ஓட்டு போடணும் நீங்க இங்கே வான்னு சொன்னா அங்கே வரணும் அங்கே போனோம் அங்கே வரணும் இனிமேல் அந்த விலையெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு பத்து மந்திரி பதவி கூடு அப்புறம் தான் நாங்க பேச்ச கேட்போம் ஒன்னு எங்கள்கிட்ட விசுவாசமாரு இல்லைன்னு அவங்கள்ட்ட விசுவாசமாரு அப்படின்றார் இது யாருக்கான தகவல் இல்ல யாருக்கான தகவல் அவர் ஒரு அமைச்சர் மக்கள் வந்து ஒரு குழப்பத்துல இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இவங்க கூட்டணியா அவங்க கூட்டணியா அந்த மாதிரி உள்ள நேரங்கள்ல ஒரு கலோக்கியல அவர் வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவு இத்தனை முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்கள் இருக்காங்க அதனால நமக்கு இவ்வளவு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகத்தை வந்து அவர் வெளிப்படுத்தினாரே தவிர இதுல எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது ஒரு அமைச்சர் அவர் சொல்றதுனாலதான் அதுக்கான வேல்யூ கூடுது ஒரு அவர் ஒரு மாவட்ட கழக செயலாளர் ஆமா அது அதனால இன்னும் கூடுது அவர் இப்ப சொல்ல நாங்க ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டோம் கட்டத்தை பார்த்தோம் எங்க எங்க முதலமைச்சர் யாரு இனிமே அசைக்க முடியாது இப்பவா உனக்கு நான் தலையாட்ட முடியாதுன்னு சொல்ற நீ சொன்ன இடத்துல நாங்க ஓட்டு போடணுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது மத்திய அரசு பாஜக நிர்பந்தித்து தான் இதுவரை அதிமுக ஜனாதிபதி தேர்தல் துணை ஜனாதிபதி தேர்தல் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் இதுல எல்லாமே வாக்கு சொந்திருக்கு நிர்பந்தம் எல்லாம் கிடையாது திரு ராஜேந்திர பாலாஜி சொன்னதுக்கான அர்த்தம் என்ன நீ சொன்ன இடத்துல நாங்க ஓட்டு போடணும் தாக்கத்தையும் ஒரு ஒரு அதிருப்தியையும் மக்கள் மத்தியில வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும் நம்ம வந்து அதிமுக ஒரு தனித்துவமா தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிவிக்கிறதுக்காக அந்த நேரங்கள்ல தன் மனதில் உள்ள ஆதங்கத்தை ஒரு 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 ரீதியா அப்ப கூட அப்ப கூட அவர் வந்து பாஜக எதிர்க்கிற மாதிரி தெரியலையே பாஜகங்கிற பேரையே பயன்படுத்தல அப்படி நம்ம எதிர்ப்பு எங்களுக்கான தனித்துவத்தை நாங்க எங்களுடைய சுயமரியாதை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோங்கிறதா இருந்தா பாஜக கைப்பாவையா நாங்க நீங்க நினைக்கலாம் நடத்திருக்
அப்ப ஒரு தயக்கம் இங்க கோச்சுக்குருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் கோச்சுக்கிறாங்க அவருடைய மனதில் உள்ள ஆதங்கங்கள் சில நேரங்கள்ல சில விமர்சனங்கள் வந்து யார் நானும் வந்து பாஜக திமுகன்னு சொல்லல சில நேரங்கள்ல சில விமர்சனங்கள் எல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு தான் ஒரு மன மன ரீதியான ஒரு பாதிப்புகள் மக்கள் மத்தியில ஏதாவது கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஒரு யதார்த்தமான சொன்ன அந்த எதிர்ப்பும் கூட அந்த எதிர்ப்பும் கூட ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதான் தெரியலையே ஒண்ணு திமுக விசுவாசமா இருக்கு இல்ல எங்கள்ட்ட விசுவாசம் மாதிரி அந்த பக்கம் ஒரு கால் இந்த பக்கம் ஒரு கால் வைக்கிற அப்படின்னா எங்கள்ட்ட விசுவாசம் இல்லாம எங்களுடைய விசுவாசம் நீங்க சந்தேகப்படுறீங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தானே தெரியுது அந்த இடத்துல ஆதங்கம் இல்ல அவரோட தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க விசுவாசமா தான் இருக்கும் எங்களே சந்தேகப்படுறீங்க தனித்துவங்கிறது வேற விசுவாசம் தான் அவங்களுக்கே வந்து விசுவாசம் அதுதான் சொல்லுவேன் அமைச்சர் சொல்லும் போது அமைச்சர் சொல்லுங்க என்னைக்குமே தலைவி கடவுள் எல்லாமே புரட்சி தலைவி அம்மா தான் எங்க எங்க இதை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கலாம் அப்ப அமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் நாங்க வந்து பாஜகவுடைய ஆள் கிடையாது நாங்க வந்து ஒரு முழுமையான சுயமரியாத ஒரு ஆள் என்னைக்கு இன்னொரோட ஆள் இன்னொரோட ஆள் நாங்க என்னைக்கு எங்களோட ஐடென்டிபிகேஷனை காமிச்சு நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன் திரு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் எங்களுக்கு மோடி இருக்கிறாரு எங்களுக்கு டெல்லியில் ஆள் இருக்குது அவர் சொன்னது நாங்க கேட்போம் யார் வந்து என்ன சொன்னா அதிமுகவுடைய பொதுக்கூட்டத்துல அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுறாரு பொதுக்கூட்டத்துல நான் வந்து திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லி தான் நான் வந்து இணைஞ்சேன் அப்படின்னு திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் சொல்லியிருக்கிறார் இல்ல இல்ல ரெட்டலை சின்னத்துல ரெண்டுமே பொதுக்கூட்டம் நடந்த விஷயம் இல்ல இல்ல ரெட்டலை சின்னம் வந்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் வரும் பொழுது ராஜேந்திர பாலாஜி வந்து அதாவது வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து விவரம் உள்ளவங்க எஜுகேட்டட் கிடையாது அந்த மாவட்டங்கள்ல இருக்க சாமானிய மக்கள் இருக்கலாம் சாமானிய மக்களுக்கு ரெட்டல நம்ம கிடைச்சிரும் நமக்கு எல்லாமே தைரியமா நம்ம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கறதுக்காக சொன்ன அதாவது யதார்த்தமாக சொல்லக்கூடியது யதார்த்தமான உரைகள் யதார்த்தமான பேச்சுக்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய உறவு அவங்களுடைய சார்ந்து இருக்கக்கூடியது அவங்களுடைய நிழல்ல தான் இருக்குங்கிறது அந்த காலத்தின் கட்டாயம் எப்பொழுதும் கிடையாது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் கேஸ் வந்து மூன்றாம் நீதிபதியுடைய தீர்ப்பு மிக விரைவில் வர இருக்கிறது விசாரணை முடிஞ்சிருச்சு ஒருவேளை பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நிச்சயம் செஞ்சது செல்லாது அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு நீதிபதிகள் ஒரு தரப்பா சொன்ன மாதிரி ஆயிரும் அதாவது அரசு எடுத்த முடிவு சபாநாயகர் அவர்கள் எடுத்த முடிவு சரியில்லை என்று தீர்ப்பாச்சுன்னா அதிமுக ஒரு சிக்கல் இல்லையா நீங்க தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு விவாதத்தை கூப்பிடுங்க நிச்சயமா வந்து அந்த நிலைப்பாடுல எங்க தலைவர்கள் சகோதரர்கள் எந்த தீர்ப்பு வந்தாலும் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் எல்லாருடைய நிலைப்பாடு கண்டிப்பா வந்து நாங்க தெரியும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் பண்ண செல்லாதுன்னு முடிவாயிருச்சுன்னு அதிமுக அரசு அதிமுக அரசு பெரும்பான்மை இழந்ததாக ஆயிரும் இல்ல இல்ல எந்த ப்ரெடிக்ஷனும் இப்ப வேண்டாம் இல்ல நான் ரெண்டு பக்கம் மொத்தம் ரெண்டு வாய்ப்பு தான் இருக்கு இப்ப அதை பத்தி விவாதம் தீர்ப்பு வரட்டும் நிச்சயமா விவாதத்தை கூப்பிடுவீங்க ஆன்லைன்ல நீங்க அந்த ஆன் த ஸ்பாட்லயே கூப்பிடுவீங்க நிச்சயமா என்னை கூப்பிடுங்க நான் வர்றேன் தலைவர்கள் என்ன அதுக்கு உள்ள முடிவுகள் எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இப்ப ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு கேஸ் ஒன்னு ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு பெண் எஸ்பி வந்து அவங்களுடைய ஐஜி மேல ஒரு புகார் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பீங்க ஒரு லேடி அரசியல்லையும் போலீஸ்லயும் ஒரு பொது வாழ்க்கையிலேயே ஒரு லேடி இருக்கிறது எவ்வளவு சிரமமான விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானே அப்படின்னு ஒரு எஸ்பி வந்து ஒரு ஐஜி மேல புகார் சொன்னா அந்த ஐஜி அங்கே இருக்கிறாரு எஸ்பி டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க புகார் கொடுத்தா எஸ்பி டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அரசு இப்ப நீங்க சொல்லதுக்குள்ள அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை நான் பீரிய அடிக்கலாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே வரக்கூடியதுல அவங்க கொடுத்த புகார் உடனே கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து விடுப்புல போயிடுறாங்க விடுப்புல போயிட்டு அவங்களே போய் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன இந்த இடத்துல இருந்து மாத்திருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க என்ன புகார் கொடுத்தாங்களோ உடனே விசாகா கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்றாங்க அந்த கமிட்டிக்கு அப்புறமா உடனே வந்து ஷிமேல ரெப்ரசன்டேஷன் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்றாங்க இது வந்து கமிட்டி ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் இவங்களை மாத்தணும் இது சிபிசி அடிக்கு நீங்க மாத்தணும் அதை அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணி இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இட் ஹேஸ் பின் ஹண்ட்ரட் ஓவர் டு தி டிஜிபி டிஜிபி உடனே அந்த சிபிசி அடிக்கு கொடுக்குறாங்க கம்ப்ளைண்ட் மேட் ஆன் போர் லாஸ்ட் மந்த் ப்ரீத்திங் டைம் வேண்டாம கவர்மெண்ட் எல்லா ஆக்ஷனும் எடுக்கிறாங்க முதல்ல கவர்மெண்ட் மேல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் தூத்துக்குடியில பிரச்சனை நடந்த போது அந்த கலெக்டரும் எஸ்பியும் உடனடியா மாத்தப்பட்டாங்க ரெண்டு பேருமே மாத்தப்பட்டாங்க இங்க பாலியல் புகார் வந்து ஒரு எஸ்பி வந்து கொடுக்குறாங்க ஐஜி மேல அந்த எஸ்பி மாத்தப்பட்டாங்க மாத்தல மாத்திட்டாங்க இடமாற்றம் காரணம் அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க கவ
அரசு சார்பாக இப்ப அவங்க வந்து ஹோம் செக்ரட்டரியை சேர்த்திருப்பாங்க டிஜிபியை சேர்த்திருப்பாங்க எல்லாம் அந்த எல்லாம் ஃபுல் டீடைல்ஸ் நான் பாக்கணும் அது என்னென்னலாம் லீகலா என்னென்னங்கிறதெல்லாம் விசாரிச்சு கவர்மெண்ட் எல்லா நடவடிக்கைகளும் அவங்கள சேர்த்த என்ன அவங்க கோரிக்கை ஒரு பாலியல் புகார் வந்து வேற எங்கேயாவது வந்துச்சு ஒரு ஆசிரியர் மேல வந்துச்சு ஒரு கல்லூரியில மேல வந்துச்சு வேற ஏதாவது ஒரு நிர்வாகம் வந்துச்சு தனியார் நிறுவனம் மேல வந்துச்சு ஒரு பொது இடத்துல வந்துச்சு நீ எங்க போனா உடனே போக்ஸ் ஆக்ட பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்தணும் அவ்வளவு உடனடியா கைது உடனடியா சிறையில் எடுப்பு நடக்கு இங்க ஒரு காவல்துறை ஐஜி மேல புகார் புகார் சொல்லியிருக்கிறது அவங்களுடைய எஸ்பி என்ன நடவடிக்கை என்ன அலுவலகங்கள் <laughs> <laughs> குற்றம் சாட்டப்பட்டதுல நீங்க என்ன பதில் இந்த மாதிரியான உள்ள ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அரசு வந்து அதாவது வந்து பாண்டே சார் சொல்றது உடனே வந்து சோசியல் மீடியால வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த இதெல்லாம் வர்றதுங்கிறத வச்சு எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் நடக்கணும்னா எந்த ஒரு அரசும் நடக்க முடியாது அதோடைய உண்மைத்தன்மை அதோடைய உண்மையிலேயே என்ன ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை அதாவது மரியாதை வாய்ப்பு அதே மாதிரி இவங்க பாதிக்கும் அதை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல கவர்மெண்ட் வந்து தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை துரிதமாக எடுத்து வரும் பொழுது துரிதமாக எடுத்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு சூழலை இவர்கள் அதை விரும்பவில்லை என்றும் தன்னிச்சையாக நடந்தாரா இல்ல இப்படி நடந்தாரா கோர்ட்டுக்கு அவர் போயிருக்காரா என்னங்கிறதெல்லாம் திமுக தலைவராக திரு ஸ்டாலின் பதவியேற்றிருக்கிறாரு அந்த கட்சியிலேயே இதற்கு முன்னாடி புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த ஓரங்கட்டப்பட்டிருந்தவங்க எல்லாம் வந்து மேடை ஏற்றிருக்கிறார் அவங்க எல்லாம் அரவணைச்சிருக்கிறாரு சொல்றாங்க திரு அழகிரியுடைய எதிர்ப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு ஈடுபடல கட்சி வந்து நிலையா இருக்கு எங்கேயும் பிரசகலைன்னு சொல்றாங்க தோழமை இயக்கங்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான இயக்கங்கள் காங்கிரஸ் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் வரைக்கும் இடதுசாரிகள் வந்து மதிமுக வந்து எல்லா கட்சியிலுமே அவங்க கூட அப்படியே ஒத்துமையா இருக்கிறாங்க இது எல்லாம் ஒரு மிக வலுவான எதிர்கட்சி இருக்கிறது எதிர்வரக்கூடிய தேர்தலை மிக வலுவாக எதிர்கொள்ளும் அது அதிமுக ஆட்சிக்கு ஒரு சவாலை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் அதிமுக ஆட்சிக்கு அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு சவால்களை அம்மா இருக்கும் பொழுது எதிர்கொண்டு எதிர்கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் சவால்களை சமாளிப்பது என்பது அதிமுகவிற்கு புதிதல்ல நிச்சயமாக எந்த விதமான சவாலோ எந்த விதமான கூட்டணியோ என்ன வந்தாலும் அதை அவர்கள் கூட்டணியா இல்ல அவங்க கூட கூட்டணி யார் யார் இருக்கிறான்னா நம்மளால கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு கட்சிக்கு மேல நம்ம உங்க கூட யார் யார் கூட்டணி இருக்கிறான்னா உங்க கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தல சந்திச்ச திரு தமிழ்மன் சாரோ திரு தனியரசோ திரு கருணாசோ கூட கூட இருக்காங்களான்னு தெரியாது அதிமுக ஏற்கனவே திரு தினரன் பின்னால ஒரு பெரிய இருக்கிறாங்க அப்ப இது அதிமுக பலவீனப்பட்டீங்க அவங்க வந்து தனி இயக்கம் காணல அவர் திரும்ப திமுக தொண்டர்தான சொல்லி இருக்காங்க நாம பேசிட்டு நேரத்தில் கூட நான் ஒரு தனி மனிதன் எந்த தலைவனும் அல்ல சாதாரண திமுக தொண்டன் திமுக தொண்டன் அதிமுக தனியா பிரிஞ்சு ஒரு கட்சியை உருவாயிடுச்சு கட்சி ஒரு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒரு கட்சி பதிவாயிடுச்சு அதாவது அதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் தனிப்பட்ட டி டிவி தினகரன் சகோதரன் ஒரு மரியாதை இருக்கு நேற்றுக்கு கூட டிவியில் நான் சில அவருடைய பேட்டிகளை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மனது வலித்தது ரொம்ப மனசே வலிச்சு இந்த அதிமுக நாங்கள்லாம் வந்து அதிமுக இந்த ரெட்டலை இதை விட்டு எங்கேயுமே என்ன சோதனை வந்தாலும் இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் ஒரு சாதாரண ஆள் அவரு அம்மாவால அந்த குடும்பத்திலே இருந்தவர் அம்மாவால தான் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் விரைவிலே அதிமுக அழிந்து விடும் அது மாற்றாக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதிமுக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து புரட்சி தலைவரால் உருவாக்கப்பட்டது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்கள் அம்மாவுடைய விசுவாசிகள் நிச்சயமாக இந்த கழகத்தின் எத்தனை கூட்டணி யார் அமைச்சாலும் கழகத்தின் வெற்றிக்காக உள்ள கூட நாங்க வந்து நீ என்ன பெரியவனா நான் என்ன பெரியவனாங்கிறதெல்லாம் இன்டர்னல் ஆனா ஒருவர் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கியோ காங்கிரசை நோக்கியோ பாரதிய ஜனதாவை நோக்கியோ போகல அதிமுக வந்து நீ பெரியாளா நான் பெரியாளாங்கிற சண்டை போயிட்டு இருக்கு இல்ல கீழே தொண்டர்கள்ல சொல்றேன் நீ என்ன நீ என்னடா அப்படின்னு பேசுறதெல்லாம் மாதிரி யாருமே கழகத்தை விட்டு வெளியே போகவில்லை எத்தனை தொண்டர்களுக்குள்ள அப்படி இருக்கு நீ இவருடைய ஆதரவாளரா நீ இவருடைய ஆதரவாளரா எங்க தலைவர் சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு பதவி கிடைக்கல உனக்கு மட்டும் கிடைச்சிருச்சா அப்படிதானே தவிர இவர் ஆதரவாளர் அதெல்லாம் அந்த அந்த ஸ்டோரியே முடிஞ்சு போச்சு பதவி சண்டை போயிட்டு இருக்கு அதிமுக 
கீழே நாங்க வந்து ஏதாவது தொண்டர்கள் பேசுவாங்கன்னா உடனே பதவி நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு என்னோட குறுக்கீடு இல்லாம நீங்க உங்களுடைய தொகுப்புரை ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லலாம் அதிமுக பற்றி ஆட்சி பற்றி பாஜக பற்றி தேர்தல் பற்றி திமுக பற்றி எது பத்தினாலும் நீங்க சொல்லலாம் எத்தனையோ விமர்சனங்களுக்கு எல்லாம் எதிர்த்து புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தன்னை கூட கவனிக்காமல் தன் உடல்நிலையை கூட கவனிக்காமல் ஒவ்வொரு ஊராக மாவட்டமாக சென்று மக்களை சந்தித்து தன் திட்டங்களை சொல்லி உருவாக்கிய இந்த ஆட்சி நாங்கள் யாருக்கும் அடிபணிந்தவர்கள் அல்ல இவர்களோடு கூட்டணி அவர்களோட கூட்டணி என்பது அல்ல மாநில அரசின் வளர்ச்சிக்காக இன்றைக்கு மத்தியில யார் ஆட்சியில இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய உரிமையை பெறுகின்றோம் நேற்று கூட பிப்டீன்த் பைனான்ஸ் கமிஷன்ல மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய கோரிக்கை மிக விழாவாரியாக சொல்லி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக மத்திய அரசின் வருவாய் தமிழக அரசின் மூலமாக சொல்கின்றது ஆகவே நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் எங்களுக்கு நிதியை குறைத்து விட வேண்டாம் சமூக பாதுகாப்பான திட்டங்களுக்கு குறைத்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கான தேவைகளை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய இந்த அரசை என்றைக்கும் மக்களுக்காகவே இருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய என்றைக்கும் உறுதுணை வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொள்கின்றேன் நன்றி உங்களுடைய கருத்தை உங்களுடைய நேரத்தை பிறந்த நன்றி உங்கள் நல்ல நோக்கம் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்